السلام علیکم السلام علیکم
کلمہ پڑھ کر کوئی کافر مسلمان بنتا ہے اس کی شروعات اور اس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے یہ کلمہ انسان کی اونچ نیچ کو غلامی کو بردری کو حیوانیت کو تمام برائیوں کو ختم کرنے والا ہے سب بندے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی واجب الاطاعت ہے اللہ تعالیٰ ہی طاقت والا قوت والا قدرت والا ہے اس کے سامنے سب بے بس ہیں مجبور محض ہیں کیا یو ہن تم الفقرا اللہ اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے نزدیک فقیر ہو محتاج ہو اللہ غنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یہی پیغام سرور کونے روح کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس کی وجہ سے ہر ایک کو ان کا حق ملا غلاموں کو ان کے حقوق ملے عورتوں کو ان کے حقوق ملے مزدوروں کو ان کے حقوق ملے بچوں کو شفقت ملی بڑوں کو تعلیم ملی اور سماج کے اندر جو اونچ نیچ تھی اس کلمے کے بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ظاہری مفاخرت اور ظاہری دنیاوی اونچ نیچ کو ختم کیا اور مکہ مکرمہ مدین تیمہ کے اندر حضرات صحابہ کرام کا ایک ایسا مثالی معاشرہ سماج اور سوسائٹی وجود میں آئی کائنات اس کی مثال نہ دیکھ سکی نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ماننے والوں کو حکومت اور بھائی چارگی کا وہ درد دیا کہ امیر کو اپنی امیری کا احساس نہیں بادشاہ کو اپنی بادشاہت کا گمنڈ نہیں اور غریب ستم رسیدہ غلام اس کو اپنے پچھلے پن کے احساس کمدری نہیں اللہ کل کم سوا وہ کل کم بنی آدم وہ آدم و من تراب اے لوگو تم تمام کے تمام برابر ہو اور تمام کے تمام سید العظم علی نبی اللہ علیہ السلام و السلام کی نسل ہو اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا یہی وہ درس تھا حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کو اونچا مقام ملا فارس کے رہنے والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے قرار دیے گئے روم سے آنے والے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ نو کو بہت اونچا اعزاز ملا اور بہت اونچا مقام ملا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مہاجرین جب مدین طیبہ پہنچے ایسی حکومت ایسی بھائی چارگی ایسی انسانیت کون اس کی مثال پیش کر سکتا ہے بیویوں کو کھڑا کر دیا کہ اس میں جو بیوی پسند ہو آپ چن لیں میں اس کا نکاح کر دوں گا میں اس کو طلاق دے دوں گا میرے باغوں میں اور میرے کھیتوں میں میری پراپرٹی میں جو کھیت آپ پسند کریں اور جو باغ آپ پسند کریں 
میں آپ کو عنایت کر دوں گا ایسار اور مر مٹنے کی اور دوسروں کے لیے جان دینے کی ایسی مثال نہ پہلے ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے مر رہے ہیں سامنے والا الاتش الاتش کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے پانی کا پیالہ گھومتا رہ گیا اور پانی پہنچانے والوں نے جامع شہادت کو نوش کر دیا آج خود پردی کے زمانے میں آج مال و دولت کی حوث اور اس کی پوجا کے زمانے میں یہ واقعات نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ دل اور دماغ اس کو حضم کر سکتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کی ایک سچائی ہے ایک حقیقت ہے تو اس کو جواب جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا اس سے پہلے جو پیغمبر آئے اور جو شریعتیں آئیں ایک مخصوص زمانے کے لیے مخصوص علاقوں کے لیے پیغمبروں کی لمٹ ہوتی تھی اتنے ایریا میں وہ کام کریں گے پیغمبروں کی لمٹ ہوتی تھی اتنے زمانے تک اگلے پیغمبر کے آنے تک ان کی نبوت اور ان کی رسالت چلے گی سرور قونین آقا تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت لمیٹڈ نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی بلیا یوہن انی رسول اللہ علیکم جمیا اے لوگو میں تم تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں عرب کے لیے نہیں تائف والوں کے لیے جدہ والوں کے لیے ریاض والوں کے لیے اور یا یوہنہ تو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ ایک زمانے کے لیے سو سال کے لیے دو سو سال کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا سیدنا عمر مقتاب رضی اللہ تعالیٰ نوحی کے دور مبارک کے اندر اسلام کی آمد ہندوستان کے اندر ہو چکی تھی راجہ داہر ہندوستان کا بادشاہ تھا اور اس کے فوجی اور اس کے درباری لوگ سمندری راستے کے اندر ڈاکا ڈالا کرتے تھے آنے والے سیاہوں کو لوٹتے تھے آنے والے مسافروں کو قتل کیا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت تجارت کے غرض سے جا رہی تھی راجہ داہر کی جو جماعت تھی ٹولی کی ڈاکوؤں کی ان حضرات صحابہ کرام پر حملہ کیا تو کسی اس کا تو وضو گیا یہ جو دیکھ لگا کے سورا ہر جمعہ یہ بات ہم کو کہنی پڑتی ہے بچ بچا کر کیرلا کے ساحل تک پہنچ گئے کیرلا کے اندر تقریباً چودہ مقامات ایسے ہیں جہاں صحابہ اکرام کی آمد کی نشانات مل رہے ہیں اور مدرات کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جن کی صحابیت کے بارے میں دلیلیں بھی ہیں اور دستاویزات بھی ہیں اور حضرت عبدت شیخ الاسلام حسین احمد بدنی نبر اللہ مرقدہ ہو جب گئے تھے مدرات کی نئی حضرت زمین داری رضی اللہ تعالیٰ نو کے مزار اقدس پر پہنچے تو آپ نے مقاشفہ کیا بتایا کہ حضرت زمین داری واقعیتاً صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر جہاں پر مزار بنی ہے وہاں وہ مضبوط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مزار کو اور ان کے مطفن کو شر کو بدت سے بچانے کے لیے لوگوں کے اندر مغالطیں پیدا کر دیا جیسا کہ عیسائی 
حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکانے کے لیے انہی کے ہم شکل آدمی کو سولی پر لٹکا دیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام محفوظ رہے ہیں اکثر جو بزرگان دین کے مزارات ہیں یہ مزارات آج آجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہو جہاں پر شرک کو بیدت کا کام ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی توحید پر گزری ہے بیدت سے بچ کر گزری ہے شرک اور خرافات سے ہٹ کر گزری ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مدفنوں کی حفاظت فرماتے ہیں مٹی کے سودے بنا کر لوگ چادریں چڑھاتے ہیں طواف کرتے ہیں اور حقیقت میں وہاں وہ مزار ہوتی ہی نہیں یہی معاملہ حضرت زمین داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نبر اللہ پر قد نے بیان فرمایا اور جہاں پر واقعتاً مزارات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے وہاں پر سسٹم رکھا جیسے حضرت سید الناس خیر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس ہے حضرت عمر مختاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس ہے نبی کریم کا سلم کا روز شریفہ ہے ایسا پہرا لگا دیا کہ چادر چڑھانا رکو کرنا سجدہ کرنا تو دور کے بعد وہاں جالی کو چومنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں لاٹھی چارج ہوگی ان کی زندگیاں توحید پر جن کی گزرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مثال کے بعد ان کے مزاروں کی کا بھی تحفظ فرماتے ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہیں چنانچہ یہ حضرات صحابہ کرام کی جا بجا مزارات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہندوستان تشریف لائے تھے راجا داہر اتنا گندا صفت انسان تھا کہ جس نے اپنی بہن سے نکاح بھانجی سے نکاح کیا تھا اور بہن کو اپنی شادی میں لے کر آیا تھا یہ حضرات صحابہ کرام آئے تو انہوں نے اخلاق کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو متوجہ کیا اور اس طریقے سے اسلام دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر قدم جماتا گیا اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اس ہندوستان کے اندر بھید بھاؤ تھا شودر ایک ذاتی برہمن ایک ذاتی مچھلی ایک ذاتی اونچی ایک ذات تھی مچھلی ذات کے لوگ اگر اونچی ذات کے لوگوں کی کتابوں کو اجلوں کو سن لیتے تو ان کے کانوں کے اندر سیس کو پگلا کر ڈالا جاتا مچھلی ذات کے لوگ اگر اونچی ذات کے لوگوں کے مابت خانوں میں مندروں میں چلے جاتے ان کو زندہ دربور کر دیا جاتا ان کو قتل کر دیا جاتا ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا عورت کی اتنی ذلیل حقیقت تھی کہ مرد کے مرنے کے بعد اس کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا مرد کے لاشے سے اس کو باندھ لیا جاتا اور مرد کے کریا کرم کرتے وقت جلاتے وقت عورت سڑکتی رہے عورت بلکتی رہے عورت معافی مانگتی رہے قدموں پر گرتی رہے خون کے آنسو ہوتی رہے چاہے وہ سولہ سال کے اندر بیوہ ہو رہی ہو یا ستر سال اسی سال کی بڑھیا ہو خامد کی چتا میں ستی کر دیا جاتا اس کو زندہ دلا دیا جاتا ایسے میں جب انسانیت سے سک رہی تھی ہندوستان کے اندر حضرات صحابہ اکرام امن کا پیغام لے کر آئے سلامتی کا پیغام لے کر آئے بھید بھاؤ کو ختم کیا اونچ نیچ کو ختم کیا عورت کو اس کے حقوق بتائے بیوہ شادی کے لائق ہے شریعت کی یہ تعلیم دی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیوی آدھا ایمان ہے بیوی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے یہ خلون اپی دین اللہ افواجہ کا نمونہ ہندوستان کے اندر نظر آنے لگا کہ فوج در فوج قافلے در قافلے داخل اسلام ہونے لگے یہی سے آزادی کی پہلی صدا اور آزادی کی پہلی گونج جب اسلام آیا ہندوستان کے اندر سہارا آئے تبھی سے یہ صدا لگ گئی تھی اسلام اونچ نیچ کو برداشت نہیں کرتا اسلام کسی قسم کی حکمرانی کو برداشت نہیں کرتا اسلام کہتا ہے حکم اللہ ہی کا چلے گا نظام اللہ ہی کا چلے گا 
کوئی حاکم نہیں کوئی محکوم نہیں ہاں دنیا کا نظام چلانے کے لیے خلافت کی ضرورت پڑتی ہے خلیفت المؤمنین بنایا گیا امیر المؤمنین بنایا گیا وہ اللہ کا نائب بن کر اللہ کے قانون کو زمین کے اندر اور اس دھرتی پر وہ نافذ کرتا ہے اس میں اور بھیک مانگنے والے فقیر کے اندر بطور انسان ہونے کے شریعت کی نگاہ میں کوئی فرق باقی نہیں ابھی اپریل دو ہزار تیرہ میں یہ عالم کی دھرتی ایک امیر المؤمنی ایک خلیفت المسلمین سے محروم ہو گئی افغانستان کے ملا رحمت اللہ علیہ حضرت گورنروں کی نگہبانی کیا کرتے تھے خلافت راشدہ کے بعد حضرت کے دور تک شاید اس جیسی مثالی حکومت کسی نے قائم کی ہو میڈیا دنیا پیش کرے کہ عورتوں کے کوڑے مارے جا رہے ہیں عورتوں کو رجم کیا جا رہا ہے چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں قاضی کو کساسن قتل کیا جا رہا ہے چھ سالہ دور حکومت کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے گا کہ کتنے مڈر ہوئے کتنی چوریاں ہوئی کتنے زنا ہوئے میں سمجھتا ہوں خلافت راشدہ کے مبارک دور اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک کے بعد یہی ملا ہی کا دور تھا جس کے اندر کرائم جرائم قتل زنا لوٹ کھسوٹ نہ ہونے کے درجے میں تھا میں تو یہ کہتا ہوں یہ مجرد تھے اپنے زمانے کے ہم یہاں لاکھ تین کی بات کریں نہ سنیں ہماری بیویوں پر اپنا حکم نہیں چلتا اپنے بچوں پر اپنا حکم نہیں چلتا وہ جینس پینٹ پہن رہا ہے وہ ٹی شرٹ پہن رہا ہے وہ خدش کی داڑھی رکھا ہوا ہے وہ ہپی کلاف رکھا ہوا ہے مانتا نہیں وہ من پسند شادی کر رہا ہے لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے یہ خلافت راشدہ کا عکس تھا عکس جمیل تھا کہ مولانا یوسف لدھیان بھی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے دور حکومت کے اندر ایئرپورٹ سے منزل تک گئے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے کہا کہ افغانستان کے پچانوے فیصد حصے کے اندر ایک بے پردہ عورت مجھے نظر نہیں آیا ایک داڑھی مٹا مرد مجھے نظر نہیں آیا ایک نماز با جماعت کے وقت کوئی مسلمان سڑکوں پر گھومتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں مدرسوں میں خدمت کرتے ہیں اپنی گلی کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکے اللہ نے اس کو نبی کی کتنی تڑپ دی تھی نبی کی کتنی محبت دی تھی وہ ڈرائیور صاحب کو جگہ ہوگی جو ہاں وہ پیچھے پھر کے دیکھ رہے رحمت اللہ بھائی جگ جائیے کسی کو تکلیف دینا حرام ہے پچانوے فیصد علاقے کے اندر نماز کو قائم کرنا کسی ہجام کی مجال تھی کہ وہ شیونگ کرے کسی ڈش اینٹینا والے کی ہمت تھی کہ وہ کیبل کلکشن دے سکے اور جس کے دربار کی حالت کو دیکھ کر حضرت عمر القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یاد آتا تھا مٹی کے تودوں کی دیواریں اور ٹاٹ وہ بھی پیون لگا ساری زندگی ایک دسترخوان پر دو سامن جمع ہونا تو دور کی بات کبھی چائے ایسی نصیب نہیں ہوئی کہ جس کے اندر دودھ ملا ہوا یہ امیر المبنی خلیفت المسلمین کا دسترخوان تھا کونسلر کے الیکشن کا زمانہ دوڑ لگی ہوئی ہے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی ساٹھ لاکھ کوئی ستر لاکھ روپے دے رہا ہے کوئی دو کروڑ پانچ کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے یہاں روٹی ہے وہ بھی تندوری روٹی کے سوکے ٹکڑے گورنروں کا معائنہ کیا گیا ایک گورنر کے گھر میں اچانک داخل ہوئے کھانے کے وقت 
دیکھا کہ دسترخوان میں دو قسم کے سالن تھے حکم دیا تا حیات حکومت کا کوئی عہدہ ان کو نہیں دیا جائے گا میرے آقام میرے سردار سید الاولین سید الاخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر دو سالن جمع نہیں ہوئے یہ گورنر کیسے ہمت ہوئی کہ دسترخوان غریب اس کی ریایا اور یہاں کے بسنے والے روٹی کو ترسیں دودھ کے لیے مائیں تڑپے اور گورنر کے دسترخوان پر دو قسم کے سالن تا حیات پابندی لگا دی کہ تو اب عمارت اور خلافت اسلامیہ کا دربان اور واچمین اور ڈریور بھی نہیں بن سکتا چودہ سو سال بعد ایسی مثال اگر ایک سچے طالب دین عاشق رسول نے پیش کی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی نے کیا نمونہ پیش کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کرو بلا سقول لو فی سبیل اللہ ہی امبار شہید کو مردہ مت کہو اپریل دو ہزار تیرہ آگست دو ہزار پندرہ دو سال کا عرصہ تھا جس میں کروڑوں ڈالر پچھا دیے تھے کہ جو ان کے جوتوں پر چپلوں پر لگنے والی خاص ہمیں دے گا ہم اس کو ایک کروڑ ڈالر کا انعام دیں گے اس کے پیے ہوئے پانی کا جھوٹا پیالا دے گا ایک کروڑ ڈالر دیں گے اس کے بیٹے ہوئے جانور خچر گدھا گھوڑا وہ اگر ہمیں دے گا ایک کروڑ ڈالر دیں گے سراج الدولہ کے لیے میر جعفر اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے میر سادی پور نیا مل سکتے ہیں تو اس زمانے کے اندر کتنے میر جعفر نہیں ہوں گے میر سادی نہیں ہوں گے اور کتنے پور نیا کی ناجائز ضروریت اور حرامی نسل نہیں ہوگی جو ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کرنے والی ہوگی ہزاروں افراد کو بچھا دیا تھا لیکن جیتے جی پکڑنا تو دور کی بات سیٹلائٹ آسمان کے اندر بچے ہوئے ہیں راکٹ ہیں سیارچے ہیں منافقوں کی دس ہزار سے زیادہ ٹولی ہے وہ زندگی میں پکڑنا تو دور کی بات اس کی شہادت کے دو سال بعد تب بھی اس کے جنازے کو نہیں پہچان سکے وہ ایسے ہی حکومت کرتا رہا سلطنت کا دب دبا قائم کرتا رہا کہ دشمن یہ سمجھتا رہا کہ امیر المؤمنین کا حیات ہے اس کی حیات اور اس کی اس دو سالہ زندگی کے اندر کوئی فرق نظر آیا ظالموں پر حملہ کرنے میں اور شدت آئی ظالم دہشت گرد امریکی کتوں کے لاشے اور افغانستان کے سرزمین سے نکلے ولا تقول لو فی سبیل اللہ اخبار ان کو مردہ مت کہو یہ تو دو سال تو ڈکلیریشن اب ہوا مجبوری تھی تو یہ نمونہ انہوں نے پیش کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مطمئن نے کیا نمونہ پیش کیا ہوگا کیا مثالیں پیش کی ہوں گی جنہوں نے اپنے پیچانی کی آنکھوں سے نور نبوت کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حرارت جن کے جسموں میں تھی جو آتا کے پیچھے تاب امام کے کہتے تھے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور آپ کے وجود کا سادت کو اپنے آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے تھے وہیں سے آزادی کی صدا اور آزادی کی گونج ہندوستان کے اندر لگ چکی تھی حضرات صحابہ کرام بگل بجا چکے تھے عورت ستی ہونے سے بچ گئی تھی شوگر برہمن اونچ مین دار دار یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی کہاں کے ہندوستان کے اندر تقریباً ساڑھے نو سو برس مسلم حکمرانوں نے حکومت کی اور کہتے ہیں آج کے فرقہ فرق کہ صاف انہوں نے تلواروں کے بل بوتے پر فوج اور طاقت اور قوت کے بل بوتے پر مندروں کو گرایا مسجدوں کو تعمیر کیا کافروں کو زبردستی مسلمان بنایا میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کا نام اگر وہ چاہتے ساڑھے نو سو سال کی دور حکومت کے اندر وہ اسلامستان رکھ سکتے تھے وہ مسلمستان رکھ سکتے تھے 
انہوں نے نام سے تک چھیڑ چھاڑ نہیں کی آج احمد آباد کو آمد آباد اورنگ آباد کو کوئی اور نام مدراس کو چنئی بامبئی کو ممبئی خدا جانے کیا کیا ہر آئے بھی نئے قسم کے شوشے ساڑھے نو سو سال کی مسلمان کی حکومت مسلم حکمرانوں کا اس ہندوستان پر مسلط ہونا نقشہ ہی بدل جاتا لیکن عدل سے کام لیا انصاف سے کام لیا عالمگیر اور عزیز عالمگیر رحمت اللہ یا لے کے زبانے میں برطانیہ کے فقیروں نے عالمگیر رحمت اللہ یا لے کے تقوی اور تہارت کو پہچان کر ان کی نرم دل کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اور عزیز عالمگیر رحمت اللہ یا لے ولی یہ بات کا بزرگ گزرا ہے اس ہندوستان کا مسلم حکمران اسی لیے فرقہ پرستوں کی نگاہوں کے اندر وہ کھٹکتا ہے یاد رکھیں گندا اور پاک کبھی ایک نہیں ہو سکتا کفر اور اسلام ایک نہیں ہو سکتا جنت اور جہنم ایک نہیں ہو سکتی اورنگ زیب عالم جی رحمت اللہ علیہ کو فرقہ پرست اگر ہزم نہیں کرتے اس لیے کہ وہ آدھی حکمران تھے انصاف پسند بادشاہ تھے بیت المال سے زندگی میں ایک روپیہ ایک ہبا ایک دانا نہیں لیا ان کی بیگم ٹوپیاں سی کر بیچا کرتی تھی اور انگریز عالم جی رحمت اللہ علیہ کلام پاک کی کتابت کر کر مجھ سے بیچ کر گھرانہ چلایا کرتے تھے ایسی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں ان کی نرم دلی ان کے اخلاق کے قریب آنا تھا ناجائز فائدہ اٹھا کر برطانیہ والوں نے کہا ہمیں کچھ دان دے دیجیے ہمیں کچھ بھیک دے دیجیے ساڑھے نو سو سال تک مسلم حکمرانوں نے انڈیا کو سونے کی چڑیا بنا دیا یہاں کا کارخانے کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ تھا وہ بیس پرسینٹ تک ہائی ہو چکا تھا انگریز کی دور حکومت کے اندر ایک نہیں مائنس ففٹی ڈگری ہو چکا تھا انگریز ہندوستان کے اندر حکومت کرنے نہیں آیا یہاں کی سونے کی چڑیا کی پروں کو کاٹنے کے لیے آیا انگریز زمین پر نہیں رہتا تھا وہ ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا دارجلنگ کی پہاڑی پر اوٹی پر ہماچل پردیش کی پہاڑیوں پر وہ رہا کرتا تھا اور وہیں سے ظالمانہ نظام اس نے قائم کیا تھا آج جتنے بھی ہل اسٹیشن ہیں آپ دیکھیں انگریزوں کی نشانیاں وہاں پر بلا کریں گے اس کو عوام کے ساتھ گھلنا تھا ملنا تھا بھائی چارگی وہ زمین پر رہتا وہ پہاڑوں پر رہتا تھا اور وہیں سے آڈر حکم چلا کر وہ زمین والوں کا ستیا نام کیا کرتا تھا عالمگیر رحمت اللہ یا لے کی خل سے عظیم اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بھی مان سے مان سے انگریزوں کے قدم ہندوستان کے اندر جمنے لگے اور آپ ہی کے دور حکومت کے اندر یہ جب آیا اپنے ساتھ فتنا لے کر آیا فساد لے کر آیا خون خرابا لے کر آیا انگریز کی ذات کے اندر اور اس کے خون کے قطروں کے اندر اسلام مسلمان دشمنی ہے یہاں تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حیدرآباد کے نواب بنگال کے نواب ان میں آپس میں لڑائی پیدا کر دی جگہ جگہ منافقوں کا جال اس نے بچھا دیا آیا تھا بھی کا کٹورا لے کر اور اندیب عالم جی رحمت اللہ یا لے کے اخلاق کریمانہ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور یہاں کمپنیاں قائم کر کر اور اپنی دکانیں لگا کر اس نے ہندوستانوں کو روپ کھسوٹ اس نے شروع کر دیا تاں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدد دہلی رحمت اللہ علیہ کا جب مبارک زمانہ آیا تو آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے انگریز کیا کر رہا ہے آیا تھا بھیگ کا کٹورا لے کر اسلام کی تحریف اور تمدن اور کلچر کو ختم کر رہا ہے سرے عام عورتوں کی عزت و آبروں کو لوٹا جا رہا ہے نوجوانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے حضرت شاہ ولی اللہ بہت دہلی رحمت اللہ علیہ 
حضرت شاہ عبد العزیز بہت سہمی رحمت اللہ علیہ ان حضرات نے ایک کارما چلایا قافلہ چلایا تحریک آزادی کا کہ ہندوستان کو آزادی دلائی جائے تو ان ظالم انگریزوں سے اٹھارہ سو ستاون انیس سو سینتالیس بہت بات کی بات ہے مسلمانوں آج جن مسلمانوں کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے دوڑ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن مسلمانوں کو کی طرف دہشت گردی کی نسبت کی جاتی ہے مسلمانوں اپنے آپ اجداد کی تاریخ جانو یہ مسلمان نہ ہوتا یہ شاہ ولی اللہ محدد سہلی رحمت اللہ علیہ تحریک آزادی کا قافلہ نہ چلاتے حضرت شاہ عبد العزیز محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان کے علماء کو ایک پلاٹ فارم پر جمع کر کر یہ فتوا مرتب نہ کرتے کہ ہندوستان اب دار الحق بن چکا ہے دار الحق کا مطلب کافروں کا ملک غیر اسلامی ملک جن میں جہاد کرنا ہر کلیمہ کو مسلمان کے لیے فرض ہو چکا ہے یہ حضرت شاہ عبد العزیز محمد سہبی رحمت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت کو غیر اسلامی حکومت قرار دے کر ہندوستان کو دار الحق قرار دے کر ہر کلیمہ کو والم ہو جاہل ہو نمازی ہو بے نمازی ہو اس پر جہاد کا فریضہ آئی کیا حضرت شاہ عبد العزیز بہت دن سے رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ بہت دن سے رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف خان خان کے بزرگ شیخ اور دوسری طرف ہندوستان کے اندر جتنے فرقے ہیں حنفی شافی علیہ عزیز غیر مخلف یا مخلف رضا خانی بریلوی جماعت اسلامی تبلیغی جو بھی حدیث پڑے گا ہندوستان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ وہ محدث تھے کہ جنہوں نے تاہر مدنی سے حدیث کی سند حاصل کر کر ہندوستان کے اندر اس کی آبیاری فرمائی اگر ہندوستان کے اندر کوئی علم حدیث حاصل کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میری حدیث کی ٹرین شاہ ولی اللہ کے جنگشن سے ہو کر نہیں جاتی تو اس کی حدیث معتبر نہیں وہ جھوٹا راوی ہے اور جھوٹا محدث ہے ہندوستان کے اندر علم حدیث کی نشو و نما کے اندر علم حدیث کے سلسلے کو قائم کیا ایک طرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسری طرف ہندوستان کے سیاسی حالات کو مد نظر رکھ کر احمد شاہ ابدالی اور دیگروں کو ہندوستان مدعو کر کر انگریزوں سے مڈ بھیر کرائی حضرت شاہ ولی اللہ بہت سے زہلی رحمت اللہ علیہ وسلم اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہاں سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر یہ لوگ حصہ لینا اور یہ لوگ شریک ہونا شروع ہوئے سولہ سو نبے سے ہندوستان کا مسلمان تحریک آزادی کے حلق کو تنے تنہا اٹھا کر علماء قربانی دے رہے ہیں عوام قربانی دے رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر سولہ سو نبے سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک تنے تنہا مسلمان اس ہندوستان کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دے دے رہے ہیں کیوں اس لیے کہ دنیا کے کسی دھرم کے اندر شہادت کا وہ مقام نہیں ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر جہاد کا تصور نہیں ہے مذہب اسلام جہاد کو کہتا ہے وہ سروت و دنامی ہی الجہاد کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے اور کوہان ہے اور شہید کا مقام اتنا بلند کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک کا سلم فرماتے ہیں سمہ اختل سمہ اہیا سمہ اختل سمہ اہیا سمہ اختل سمہ اہیا اہیا کہ شہید کے سامنے جنت کی نعمتیں بھی اتنی بے لذت ہوتی ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو قربان کر کر شہید دنیا میں کس لیے آنا چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ شہادت کی لذت اور حلاوت کو پا سکے دنیا میں کسی اور دھرم کے اندر اس کا تصور نہیں تھا 
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے مکہ مکرمہ کی زمین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے مکہ مرتے دم تک میں تجھے نہیں چھوڑتا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں کہ تیرے بچنے والوں نے مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر وطن سے محبت مادر وطن سے تعلق مادر وطن سے رشتہ اس ان اقوال سے پتا چلتا ہے اور یہی تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی فرمایا کہ جہاں پر اسلامی حدود اور کتاب اور نظام قائم ہو ایسے ملک کی تہرکاری پر اگر کوئی ایک رات گزارتا ہے وہ ایسے ہے جو اللہ کے راستے میں میدان جہاد کے اندر کئی سو راتیں کو گزار رہا ہے یہ مسلمانوں کے سامنے ملک کا مقام تھا ملک کا درجہ تھا اور ملک سے محبت کا رشتہ تھا اللہ کے حبیب پاک کا سلم کی تعلیمات کا حدیث میں آتا ہے یہ جو پھلان کر آتے ہیں قیامت کے دن ان کے موڈوں پر کل سراغ رکھا جائے گا اگر اس بات کے لیے تیار ہو کہ قیامت کے دن تمہارے موڈوں پر کل سراغ رکھا جائے اور لاکھوں کڑوڑوں لوگ اس پر رون دیکھنے جائیں تو پھر سلام کرانا اتنا ہی شوق ہے تو آپ ازان سے پہلے ساڑھے گیارہ بارہ بجے آئے دوسروں کا حق نہیں مارے اور جمعہ کے بیان میں دسکٹ نہ کریں اور آنے سے پتا بھی چلتا ہے کہ صاف جب آ رہے ہیں ڈیڑھ بجے تب تک اکھاڑو کام کر رہے تھے جمعہ کے دن مسلمان جمعہ کی ازان کے بعد کوئی کام کر سکتا ہے کھانا حرام پینا حرام کاروبار کرنا حرام اب آنے سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ حرام کام کر کے کیوں اپنے گنا کو ظاہر کر رہے ہیں بھائی بڑا مشکل ہے حق کا سامنا کرنا بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ کی تعلیمات تھی اس ملک کا مسلمان کھڑا ہو گیا اور اس ملک کے لیے قربانیاں دی دو جنگیں مسلمانوں نے لڑی انگریزوں سے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اٹھارہ سو ستاون کے پہلے کی دو جنگوں میں مسلمان انگریزوں کے مٹھیر کے اندر ہار گیا اور شکست کھا گیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو تحریک آزادی کے قافلے کے میر کاروا بنے سپ سالار بنے حضرت شاہ عبد العزیز بہت دل دہلی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر بنے کب سے کی ہماری تاریخ ہے سترہ سو ننانوے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی اٹھارہ سو ستاون سے یہاں ہندوستان کے لوگ تاریخ آزادی کو بیان کرتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید کا زمانہ کون سا شاہ عبد العزیز کا زمانہ کون سا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کون سا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انگریز ملحوظ قدم ہندوستان کے اندر ڈال چکا تھا اسی وقت یہاں کا مسلمان برسر پیکار ہو چکا تھا ہماری تاریخ ہندوستان کی تحریک کی آزادی کی کب سے ہے سب کچھ کرنے کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں ہمارے اکابرین نے سوچا اس ہندوستان کے اندر مختلف قسم کے قومیں اور طبقات اور قبیلے کے لوگ رہتے ہیں ان کے تعاون اور ان کی مدد حاصل کرے بغیر ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا تو جنا سے دلتوں کو غیر مسلموں کو برادران وطن کو ساتھ لیا گیا تب جا کر اٹھارہ سو ستاون سے غیروں کو لے کر مسلمان اس کے اندر آیا دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت کا ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو ڈھائی لاکھ علماء کو جان شہادت پینے پر مجبور کیا گیا کسی کو توپ کے دہانے سے رکھ کر ان کی اولاد کے سامنے اس کے پرت سے ہواؤں کے اندر اڑائے گئے کسی کو کنزیر اور سور کی کھال کے اندر زندہ باندھ کر اس کو آگ کے حوالے کیا گیا کون سا ظلم تھا وہ کون سا تشدد تھا جو مسلم علماء پر اور مسلمانوں پر نہ گزارا گیا ہو تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا آج لوگ کہتے ہیں کہ صاف یہ تم رہنا ہو تو بندے ماتر اب کہو سوریہ نمسکار کہو 
جس دن آج کہتے ہیں کہ تمہیں جانا ہو تو پاکستان چلے جاؤ یاد رکھو کبھی ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کی بات نہیں کی ولبھ بھائی پٹیل نے اس کو ہندوستان کے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو توڑنے کے لیے فارمولا پیش کیا حضرت شیخ الاسلام مدنی نمبر اللہ مرقدا ہو حضرت قاسم نانوتری حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہمارے اکابرین نے پرزور اس کی مخالفت کی اگر پاکستان نہ بنا ہوتا بنگلہ دیش نہ کٹا ہوتا آج ورلڈ میں دنیا میں سب سے زیادہ مسلم اکثریت ملک ہندوستان ہوتا انہوں نے مسلم طاقت اور قوت اور ان کی اعدادی طاقت کو پہچان کر چال کے تحت انہوں نے پاکستان کو کاٹا جن لوگوں نے کاٹا جن لوگوں نے مانا وہ ذمہ دار ہیں ہم نے تو نہیں مانا تھا ہمارے آبا اجداد نے نہیں مانا تھا ہمارے مجاہدان آزادی نے نہیں مانا تھا ہمارے دارلوم کے اکابرین نے تو نہیں مانا تھا ہمارے جمعت علماء ان کے ذمہ داروں نے نہیں مانا تھا پرزور کٹر مخالفت کی جن کو جنہوں نے منصوبہ پیش کیا وہ ذمہ دار جو گئے وہ ذمہ دار ہندوستان کا ناگرک مسلم وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کو کسی کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے حق نہیں ہے مشورہ دینے کا حق نہیں ہے کہ تم یہاں رہو وہاں رہو ارے ظالموں کو بتاؤ کہ تمہارا اتنا فصیلہ بھی نہیں رہا جس طرح ہمارے آبا اجداد کے خون کے قطروں سے یہ زمین رنگین ہوئی آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کرتے ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس وقت تک باقی رکھے گا حتا یخال و فل ارض اللہ اللہ ہزاروں سے دشمنی نماز سے دشمنی قرآن سے دشمنی مدارس سے دشمنی مقاطب سے دشمنی اللہ کی تقدیر سے دشمنی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ زمین کو باقی رکھے گا قرآن کی بنیاد پر باقی رکھے گا نماز کی بنیاد پر باقی رکھے گا تقبیر کی بنیاد پر باقی رہے گا توحید کی بنیاد پر باقی رکھے گا جو لوگ مسلمانوں کو بنگلہ دیش کا پاکستان کا مشورہ دے رہے ہیں وہ ہندوستان کے وفادار نہیں وہ دہشت گرد ٹیرسٹ ہیں ہندوستان کی تباہی بربادی چاہتے ہیں اس لیے کہ جس دن مسلمان نہیں رہے گا تو آزم نہیں ہوگی جس دن مسلمان نہیں رہے گا کلمے کی گونج نہیں رہے گی مسلمان نہیں رہے گا خال اللہ خال رسول کی صدائی نہیں ہوگی اور جس دن اللہ کا نام مٹے گا اللہ اس پر زمین کو تہت نہت کر کے رکھ دے گا یہ زمین ہندوستان کے وفادار نہیں یہ دیش ویرودی اور یہ دیش کی خدار فرقہ فرست ہیں یہ زمین باقی رہے گی تو اللہ کے نام سے باقی رہے گی یہ زمین باقی رہے گی سجدوں کے آباد ہونے کی وجہ سے باقی رہے گی یہ زمین ادان کی بنیاد پر باقی رہے گی یہ زمین مقاطب اور مدارس کے وجود کی بنیاد پر داڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت اور سنت کی روشنی کی بنیاد پر باقی رہے گی جو لوگ مسلمانوں کو بھگانے کا مشورہ دیتے ہیں اس زمین کو ختم کرنے کا اس زمین میں تلائے لانے کا اس زمین میں طوفان لانے کا اس زمین میں سونامی لانے کا اس زمین کے اندر طوفان نو لانے کا قوم آج اور قوم سموت کے عذاب کے لانے کا وہ مخاہش کر رہے ہیں بہرحال یہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا انگریز جب جمعہ کو لوگ چلا چلے جایا کرتے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی بچے گھروں میں نماز پڑھتے حرام خور گھروں کے اندر داخل ہوتے عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے اور یہ مرد حضرات جب جمعہ سے نکلتے عورتوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے ان کو شوٹ کر دیتے تھے وہ عورتیں عزت کی لٹی ہوئی کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دینا چاہتی تو کنویں لاشوں سے اتنے سٹے ہوئے تھے کہ اس کو پانی نہیں ملتا لاش کے اوپر وہ جا کر گرتی تو پھر اس کو اٹھا کر دوبارہ اس کی عزت و آبرو لوٹتے پھر اس کو آگ کے حوالے کیا کرتے بچوں کو عیسائی مشنری 
یہود و نصارہ کی جو اسکول اور کالجز ہوتے ہاسٹل والے ان کو ان میں داخل کیا جاتا تاکہ عیسائی نسل انگریزوں کی نسل ان بچوں کے ذریعے سے آگے بڑھے حضرت افدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کی جیل میں مظفر نگر کی جیل کی سہولتوں کو چھ مہینے تک جنہوں نے برداشت کیا مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے خلاف موت کا وارنٹ نکلا تھا ہجرت کر کر مکے مکرم آ گئے اور جنت المالا کے اندر آپ مقبول ہوئے حضرت اقدس مولانا قاسم نان اور پھر رحمت اللہ علیہ حضرت زامین شہید رحمت اللہ علیہ یہ متفکر ہوئے کہ ایک طرف مسلم مردوں کو مارا جا رہا ہے اور ایک طرف مسلم عورتوں کی عزت آبرو کو لوٹا جا رہا ہے اور ایک طرف ان کے بچوں کو یہود و نصارہ کے کارخانوں کے اندر عیسائی مشنری اسکولوں کے اندر داخل کر کر ان کو مرتب بنانے کے کارخانوں کے اندر ڈال کر مرتب بنایا جا رہا ہے بڑے متفکر ہوئے تھانا بھون ایک بالکل الگ الگ جنگل کا علاقہ تھا وہاں پر ان حضرات نے ایک ادارے کو قائم کیا تاکہ جو شہدا کے بچے ہیں یتیم بچے ہیں عیسائی مشنری کے ہاتھ نہ لگیں یہود و نصارہ کے کارخانوں میں نہ جائیں انگریز کے ظلم و ستم کا شکار نہ بنے پہلا مدرسہ تھانا بھون اتر پردیش کے اندر حضرت افدس مولانا اشرف علی دان بھی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں کے اندر قائم ہوا جب منافق انگریزی مختر نے اس مدرسے کی اطلاع دے دی تو انگریز حملہ کیا ہمارے اکابرین رائے پور چلے گئے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا لوگوں کو بتایا لوگوں نے حضرت کی بات پر یقین نہیں کیا انگریز آئے چاروں طرف سے تھانا بھون کو گھیر لیا گریک ڈاؤن کیا کوئی درخت تھانا بھون کی درخت کی شاخ ایسی نہیں تھی کہ جس پر کسی شہید کی لاش مبارک نہ لٹکی ہوئی ہو کئی مہینوں تک تھانا بھون کے اندر آمد و رفت ختم ہو گئی انگریزوں کے دل و دماغ سے جب یہ بات نکل گئی کہ ہاں ہم نے تھانا بھون کے اندر بھی کریک ڈون کیا یا کابری اپنے روپقا شاگرد اور اپنے مریدین کو لے کر جب تھانا بھون پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لاشیں کئی مہنوں کی شہدا کی ایسے مسکراتی ہوئی لٹک رہی ہیں گویا ابھی میں غسل دے کر صبح میں ان کو لٹکا دیا گیا نہ تاثر نہ بدبو تمام کے کفن کی یہ جنازہ ادا کی گئی اور ان کے تدفین کا انتظام کیا اور تھانا بھون پتا چل گیا کہ انگریزوں کے اسکرین پر آ چکا ہے اور ان کی نگاہوں کے اندر آ چکا ہے تو پھر ایک دوسرا گمنام علاقہ ان کو نظر آیا ایک ایسا علاقہ جو ہندوستان کے اندر اسلام سے مشہور تھا کہ یہاں یو بستے ہیں یہاں شیطان بستے ہیں یہاں قبیض رہتے ہیں اور اس وجہ سے اس کا نام ہی تھا دیو بن کہ یہاں دیو بن رہتے ہیں یہاں شیاطین اور خبیصوں کا اڈا ہے تو ایک مومن کے سامنے خبیص کا کیا کام ہے شیطان کا کیا کام ہے ان اکابرین نے ایک انار کے درخت کے نیچے ان انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دارلوم دیوبن کی بنیاد کو وہاں پر رکھا اور ہندوستان کے چپے چپے میں یہ ہمارے بزرگان دین حضرت قاسم نان اور پی رحمت اللہ علیہ حضرت زامی شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت ثانوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ سب اکابرین یہ سب مضبوط حضرات پھرا کرتے تھے انگریز کہتا تم بچے کو دو ہم تمہیں وظیفہ بھی دیں گے بچے کو یونیفارم بھی دیں گے بچے کو فوڈ بھی دیں گے بچے کو ہاسٹل بھی دیں گے بچے کو فری ایجوکیشن بھی دیں گے یہ بے سر و سامان پکرا کی ٹوری جو صبح کے ناشتے کے بعد جن کے پاس دوپہر کے کھانے کا نظم نہیں ہوتا تھا اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ہندوستان کے چپے چپے میں گئے کہا کہ اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچا لو یا یوہلی نامنو او ان اس کم باہلی کم نارا ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بجاؤ یہ پیغام لے کر گئے جھولی پھیلائی کہا انگریز کا ہم 
دان نہیں لیں گے انگریز کے سسٹم کو قبول نہیں کریں گے انگریز کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے وقت کا قطب وقت کا محدد وقت کا شیخ الاسلام جو ہی پھیلا کر ہندوستان کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا کہ ان مہمانوں نے رسول کے لیے ایک مٹھی اناج دے دو ایک مٹھی غلہ دے دو تمہارے کھیتوں میں گہوں نکلتا ہے دال نکلتی ہے چاول نکلتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک غلہ اس ٹیم کا جلسہ چل رہا ہے مٹھی غلہ بہار جھارکھنڈ اور بنگال کے اندر ایک رواج آج بھی ہے کہ مدرسے کے سفرا چادر لے کر ڈبا لے کر جاتے ہیں اور وہ جو نظام قائم کیا تھا کہ ایک مٹھی غلہ دے دو اس زمانے کی مٹھی اور تھی آج پیڑ اور کلو کے حساب سے غلہ دیا جا رہا ہے تنوں کے حساب سے دیا جا رہا ہے انہوں نے بھیک مانگ کر دار لوگ دیوبند کو وجود میں لایا وہاں سے مجاہدان آزادی کو پیدا فرمایا اور انگریزیت کو ختم کرنے کے لیے اس کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے مدارس اور مقاصد کا جال پھیلایا اور حضرت شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجاہد آزادی تھے کہ حضرت کی شہادت کے بعد بھی انگریز اپنے وطن میں کہتا تھا کہ یہ شخص وہ ہے کہ اگر یہ مر بھی جائے خدا نہ کرے اس کو جلایا بھی جائے یا شہید کر دیا جائے اس کے خون کا خطرہ جو زمین پر گرے گا یا جلانے کے بعد جو راہ ہوا کے اندر اڑے گی اگر کوئی اسے سون کر دیکھے گا اس کے اندر بھی انگریزوں کی نفرت پائی جائے گی حضرت کو اتنا داغا جاتا تھا حضرت خباب ابن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور ان کی ہسٹری دوبارہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ایک مرتبہ آنکھ کے خادم اور شاگرد رشید حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نمبر اللہ مرکدو نے کہا حضرت استراری حالت کے اندر مجبوری کے حالت کے اندر اپنی جان کی امان حاصل کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں یہ کہتے تھے کہ میں انگریزی حکومت کو برحق سمجھتا ہوں یہاں سے نکل جائیے اور پھر جو کرنا ہے کریے ذرا تو جھک جائیے ذرا تو پالیسی اپنا لیجیے حضرت شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ بجٹ میں آ جاتے تھے جوش میں آ جاتے تھے بیٹے حسین احمد تو کیا سمجھتا ہے محمود کو میں بلال کا روحانی بچہ ہو میں بلال کا روحانی بیٹا ہو بلال بچتا تھا آداد کہتا تھا میں بٹوں گا انگریز کے سامنے نہیں جھکوں گا یہ تاریخ یہ مثال ہمارے اکابرین نے پیش کی تب جا کر ہندوستان کے اندر ہندوستان کے لوگوں نے آزادی کی نعمت پائی لیکن افسوس کی بات یہ ہے آزادی کی جو لڑائی ہندوستان کے اندر اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو شروع ہوئی کچھ کو کارن ہونا چاہیے بیساخ مسجد کو منحدم کیا گیا عورت کی آبرو لوٹی گئی مسلمانوں کے مقاصد مدارس کے اندر بارود آر ڈی ایکس کا جال جو مسئلہ آیا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انگریز جو بندوق کے لیے کارتوس استعمال کرتا تھا اس کارتوس کے اندر گولی کے اندر سور کی چربی کی ملاوٹ کی تاکہ مسلمان کے جسم کے اندر یہ گولی جائے اور وہ گولی جسم میں پھٹے تو مسلمان مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے سور اور سندیر کی ناپاکی میں وہ ملوث ہو اور اس کے اندر ہندوؤں کے جذبات کو مجروع کرنے کے لیے جسے وہ لوگ گاؤ ماتا کہتے ہیں گائے کی چربی اس کے اندر بلائی مسلمانوں کو اچھا موقع ملا ہندوؤں کو پاٹ آزادی کا پڑھانے کے لیے سبق پڑھانے کے لیے میرٹھ کی سرزمین کے اندر اس انقلاب کی ابتدا ہوئی اے برادران وطن جسے تم گاؤ ماتا کہہ کر جس کی تم پوجا کرتے ہو دیوتا سمجھتے ہو اس کی چربی کارتوس کے اندر ملائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جو جانور نجی سلائن ہے اس کی کارتوس کے اندر اس کی چربی ملائی گئی کارتوس یہ گولی یہ کوئی اس انسان کی زندگی کے استعمالی چیز نہیں کہ سردی میں بخار میں کھالی کئی بات کے اندر کھالی چکن گنیا میں کھالی اور ملیریا میں کھالی یہ تو گولی ہے جو دشمن چلاتا ہے اور ہمارے بس کی بات نہیں دشمن اگر گولی چلاتا ہے 
تو ہم سے فتوا نہیں لیتا حلال چلائیں حرام چلائیں نیچے سے چلائیں اوپر سے چلائیں وہ تو چلانے والا چلاتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی خیر مسلمانوں کا اسلام سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے تھی کہ انگریز کی بنائی ہوئی بندوق کی گولی کے اندر گاؤ و ماتا ان کی زبان میں چربی ملائی گئی انزیر کی چربی ملائی گئی میرٹ کی سرزمین سے اس انقلاب یہی ترمیم پیٹ تھا انگریزوں کے خلاف نفر دلوں میں پیدا کرنے کا افسوس کی بات تو یہ ہے بندوق کی دشمن سے چلنے والی گولی کے اندر جب سوپر کی چربی ملی مسلمان جگ گیا مسلمان برادران وطن کو متحد کر لیا آج جب انگریز کو پتا چلا کہ مسلمان سور سے نفرت کرتا ہے تو اس نے کھانے پانی کی چیزوں کے اندر سور کی چربی کی ملاوٹ اور مردار جانوروں کے ہڈیوں کا برادا جلیٹین کے نام پر اور چائنا سالٹ کے نام پر ملانے لگا تو مسلمانوں نے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی طرف رجوع کیا کہ ہم حرام مر جائیں گے حرام کی طرف منہ نہیں اٹھائیں گے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن عالمی غذائی جو آرگنائزیشن انجمن ہے اس نے قانون بنایا ایک چھوٹی بھی چیز پیکٹ پچاس گرام کی پچیس گرام کی دس گرام کی کھانے کی اگر بازار میں آتی ہے وضاحت ضروری ہے کہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ تک کون سی چیز ملائی گئی انگریز کو پتا نہیں تھا شروع شروع کے اندر وہ لکھ دیا کرتا تھا کہ پک پیاز کے سور کی چربی ملائی گئی مسلمان اس کا بیکاٹ کرتے اس کے بعد جب پتا چلا کہ ہمارے اس اعلان سے مسلمان ہمارے پروڈکٹ نہیں خرید رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوٹ ڈالنا شروع کر دی ہے انگریز کو سوپر سے کتنی محبت ہے کہ صرف کرانس جیسے چھوٹے ملک کے اندر آج سے پچیس سال پہلے چوالیس ہزار فارٹی فور تھاؤزنڈ سور کے کارخانے فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے وہ ان سے ان کی عورتیں بدکاری کرتی ہیں ان کے مرد ان کے ساتھ لباست کرتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں چربی کھاتے ہیں اسلام نے جتنی سخت نفرت کی یہ ظالم کتنی زیادہ اس کو محبت کرنے لگا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کے پروڈکٹ اور مصنوعات کے اندر انہوں نے جب پک پیاٹ لکھا اور مسلمان بیکاٹ کرنے لگے تو پھر کوٹ لکھنا انہوں نے شروع کر دیے اور حیرت کریں گے آپ ای ایک سو ایک نمبر کوٹ سے لے کر ای ون ہنڈریڈ اینڈ ون سے لے کر نو ہزار نو تک یہ جتنے کوٹ استعمال ہوتے ہیں تمام کے اندر یا تو مردار یا تو سور کی چربی یا تو سور کے گوشت یا تو سور کی ہڈیوں کا برادا باستہ بل باستہ اس کے اندر ملایا گیا اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی جس ترمین پیٹ پر جس انقلابی مومنٹ پر میرک کے اندر شروع ہوئی تھی ہندوستان سے انگریز کو چلا گیا ہندوستان کے اندر انگریزیت باقی رہ گئی حتیٰ کہ ان کی ہزاروں مصنوعات کے اندر بسکٹ کھائیں سبر کی چربی میاگی کھائیں غلام کے اندر موجود ہے آپ لکھ صابن استعمال کریں پس یا تو الکوہل ہوگا جس کو شراب کو شریعت سے ام القوائز قرار دیا یا وہ جانور جس کا دھوپ جس کے پسینے کا قطرہ نجی سلائے ہے ای ون ناٹ ون سے لے کر ای نائن ہنڈرڈ ایٹ ففٹی تک تقریباً ساڑھے نو سو چیزیں اس کے اندر انہوں نے وہ ہی جس کا اعلان انہوں نے کیا ہے حتیٰ کہ آج بڑی بڑی ناشنے والی رنڈیاں بازاری عورتیں ٹی وی کے آج کے اندر آ کر میری سندرتا کا راز پیرن لولی اب کان کھول کر سنو یہ پیرن لولی نے آج تک کسی کالی کتیا کو نہ تو گورا کیا ہے نہ تو کسی سولے والے کو اس کے رنگ کے اندر تبدیلی کی ہے اللہ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے ہر ملک کے لیے برطانیہ کے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو وہ جن دی 
وہ سسٹم دیا کہ دھوپ کو برداشت کر سکے سردی کو برداشت کر سکے کشمیر کے اندر جو بکرا رہتا ہے چمڑے اور گوشت کے درمیان آپ کو بیس کلو چرمی ملے گی کیوں وہاں کی سردی اور وہاں کی محنت بگڑی انسان ہیٹر جلا لیتا ہے چولا جلا لیتا ہے گرم گرم گوشت کھا لیتا ہے اور انگیٹھیاں لے لیتا ہے بکرا بے چارا کیا کرے گا اللہ نے اس کے لائق اس کو چربی دی وہ چربی کا ٹمپریچر کشمیر کی محنت ڈگری کو لیول کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساؤتھ انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے قسم کھال لی یہ جو میری حال ہے یہاں کے موسم کے حساب سے بالکل فٹ ہے دنیا کا انسان کی جو رنگت ہے کالا ہونا گورا ہونا سولا ہونا یہ باہر سے کوئی چیز جا کر اسے گورا کالا نہیں بنا سکتی اس کا ڈی این اے ہوتا ہے وہی ڈی این اے اس کو کالا رکھتا ہے اس کو گورا رکھتا ہے اوپر سے پیرن ڈولی کے سمندر میں کوئی کالی کتیا دئی مار دے تو نکلے گی تو اس کی سندرتا کا راز نہیں اس کی تباہی بربادی کا پیش خیمہ ہوگا ایک کلو پیرن ڈولی تقریباً ڈھائی سے پانچ ہزار تک بک رہی ہے مرد بھی سواس رکھے نہ رکھے عورت کی پرس کے اندر آپ کو پیرن ڈولی ملے گی عورت کی پرس کے اندر نئی پالش ملے گی لپسٹک ملے گی میں چیلنج کے ساتھ ممبر رسول پر یہ بتا رہا ہوں تو یہ مئی کی لال ایسی کالی کتیا بتاؤ کہ پیرن ڈولی کے بعد اس کی رنگت تبدیل ہو چکی ہو اس کے اندر گورا بنا چکا ہو نورانیت آئے گی رنگ تو نہیں بدلے گا بلال حقی کالے تھے لیکن چہرہ چاند و سورج سے زیادہ چمکدار تھا حدیث اور قرآن کی تلاوت اور نبی کے چہرے کی دیدار کی بنیاد پر چہرے کی نورانیت الگ چیز ہے رنگت نہیں بدلی تمل ناک کے اندر ایک کالے تمیلین نے وہاں کے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا پندرہ سال سے پیرن ڈولی میں استعمال کر رہا ہو میں کالے کا کالا کتا ہو میری رنگت میں کوئی تبدیل نہیں آئی جج نے پیرن ڈولی کے مالکان کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو کیا دعویٰ کر رہے ہو کہ کسی کی سندرتا کا راز کسی کے رنگ بدلنے کا راز اشتہار کے ذریعے سے خباست اشتہار کے ذریعے سے گندگی اشتہار کے ذریعے سے سور کی چرمی اشتہار کے ذریعے سے عورتوں کو گمراہ اشتہار کے ذریعے سے جیب پر ڈاٹا آج ایک عام چیز ہو گئی ہے کپڑوں کے پیاشن کا شو ہے اور اس پیاشن شو میں مادر لڑکی جتنا کم کپڑا پہنے گی اتنا اونچائی نام بتائے گی ریمانس کمپنی کا ایڈ ہے اس کو تو یہ بتانا چاہیے کہ دستانے کیا ہوتے ہیں دپٹا کیا ہوتا ہے برخا کیا ہوتا ہے ساڑی کیا ہوتی ہے جتنا کم سے کم کپڑا آئے گا اسے ماڈل گرد خرار دیا جائے گا اور اسے اشتہار کے لیے اسے کیلنڈر کے مین پیج پر تصویر کے لیے میاگزین کی تصویر کے لیے لاکھوں روپے دے کر اس کی جو ہے آٹ اور کلا کو خریدا جاتا ہے تو جج نے پیرن ڈولی والوں کا بلایا کیا کر رہے ہو بھئی تو اس نے کہا کہ جج صاحب اس کو سوٹ نہیں ہوا یہ الگ بات ہے ہمارا دعویٰ ہے اس نے کہا جج نے ملا پہ کیا ہو اس نے کیمیکل کا نام لینے کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم پیرن ڈولی کے اندر سبر کی چربی کا استعمال کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کی سہری کے آزادی انگریز کے کارپوس کی سبر کی چربی اور دائیں کی چربی سے انقلابی مومنٹ آیا تھا اب بسکٹ کھاؤ اب نوڈلز کھاؤ اب برگر کھاؤ اب پیزا کھاؤ اب پیسٹی پیو اب سافٹ ڈرنک پیو اب بازار کی چیزیں کھاؤ تو ڈر ہے کہ کہیں کتا ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے کہیں سبر ہمارے پیٹ کے اندر نہیں جا رہا ہے ابھی ہندوستان ہمارے شیخ الحید رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومان کی تحریک کے مقصد کو نہیں پہنچا ہے ابھی ہندوستان مالٹا کے جیل کی قربانیوں کے نتیجے پر نہیں پہنچا ہے ابھی ہندوستان سراج الدولہ اور حضرت مولانا قاسم نانو بھی رحمۃ اللہ علیہ ٹیپو سلطان کی کتابوں کی تعبیر تک نہیں پہنچا ہے یہاں کا ہندوستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو انگریز لارڈ میں تعلیم قائم کیا 
وہی سسٹم یہاں چل رہا ہے ہندوستان کی عدالتوں کے اندر جو نظام قانون ہے لان آرڈر یہ انگریزوں کا بنایا ہوا چل رہا ہے کس کا فرق ہے فرق یہ ہے انیس سو سینتالیس سے پہلے گورا ظالم اس ہندوستان پر حکمران تھا اور انیس سو سینتالیس کے بعد کالا ظالم ہندوستان پر حکمران ہے عورتوں کی عزت محفوظ ہے نوجوان محفوظ ہے اسلام محفوظ ہے یہاں پر علماء محفوظ ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک تہاڑ جیل سے لے کر کیرلا کی جیل تک مسلمان پھسے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں تباہ اور جن کی راتیں آہو اور سشتیوں کے اندر ہو رہی ہیں وہ کون سا قانون ہے کہ ایک شخص کو پھانسی کے پندے میں چڑھانے کے لیے انوکی تاریخ عدالت سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا ایک سول کورٹ ہو یا بھی ہاتھوں کی پنچایت ہو صبح میں دس بجے کے بعد آفیشل ڈے میں لیکن ایک مظلوم کو اسے جامع شہادت کے لیے قریب کرنے کے لیے رات میں تالا کھولا جاتا ہے عدالت چلتی ہے فیصلے ہوتے ہیں سات بجے کا وقت ہوتا ہے اور ساڑھے چھ بجے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا کیا بھی ہندوستان آزاد ہے کہ یہاں عورتوں کے کپڑے مادر داد برہنا کر کر اور ان کی آبرو اجتماعی طور پر لٹی جا رہی ہے کیا بھی ہندوستان آزاد ہے کہ حامد عورت کے کوک کو چار کر کر اس کے بیٹے کو ہوا میں اچھال کر ماں کے سامنے آپ کے حوالہ کیا جا رہا ہے کیا بھی ہندوستان آزاد ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کے گوشت سے بچوں کو چھین کر ابلتی ہوئی کڑائی کے اندر کھولتے تیل میں ڈال کر ماں کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے کیا چیزیں ہیں انصاف کہ کیا یہاں دوہرے پیمانے نہیں ہیں بمبئی کے فساد کے مجرم جب پھانسی کا مستحق ہے تو بابری مسجد کے خاطر حکومت کے اونچے اونچے عہدوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس ہندوستان کے اندر جمہوریت کی بات اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہی تھی یہاں مذہبی چھیڑ چھاڑ نہ ہو مسلکی جھگڑا نہ ہو انگریز گیا اختلاف کے بیچ بو کر چلا گیا لڑائی اور جھگڑوں کی بنیادیں ڈال کر چلا گیا جتنے فسادات انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک ہوئے ہیں پچہتر ہزار سے زیادہ فسادات ہندوستان کے اندر ہوئے ہر فساد کے اندر جو دو فریق سے ان میں سے ایک فریق مسلمان ضرور رہا ہے ٹوٹتا ہے مسلمان کٹتا ہے مسلمان قید میں جاتا ہے مسلمان دہشت گردی کا لیبر لگتا ہے مسلمان تارا لگتا ہے مسلمانوں کی مساجد پر دہشت گردی کے اڈے بتائے جاتے ہیں مساجد اور مدارس پر میں یہ پوچھتا ہوں حضرت شیخ الحق کی خواب کی کیا یہی تعبیر تھی حضرت کی وہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جد و جہد آزادی کی خواب کی کیا یہی تعبیر تھی کیا حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا یہی مقصد تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کاروبار کا مقصد کیا یہی تھا کیا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کیا جواب دو گے صرف اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اٹھارہ سو ستاون کے بعد کتنے علماء ہوئے وہ الگ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ڈھائی لاکھ علماء کو جامع شہادت پینے پر مجبور کیا گیا کروڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا کس ملک کو بنانے کے لیے کس ملک کی تعمیر کے لیے کون سا گھوٹالا ہے کون سی برائی ہے اور کون سی رشوت ہو رہی ہے جو یہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے زمین سے لے کر آسمان تک گھوٹالوں سے دہشت گردی سے فرقہ پرستی سے حتیٰ کہ جس گوٹ سے نے گاندھی جی کا قتل کیا جس گاندھی کو ہندوستان کے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے متفقہ طور پر یہ کہا یہ مہا آتما ہے یہ بڑی جان ہے اور یہ وہ ذات ہے کہ انیس سو سینتالیس سے لے کر دو ہزار پندرہ تک جتنے وہ ذرائع اعظم ہندوستان کے اندر دلی کے تخت پر جانشین ہوئے کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں جو گاندھی جی کی سمادی پر نہ گیا ہو اور احترام اور عقیدت کا چڑھاوا نہ چڑھایا ہو گاندھی سچے تھے یا گوڑ سے سچا تھا کیا ہو رہا ہے آج گوڑ سے کے ماننے والے ان کی مندر کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں آج اس کی پوجا کی بات اور اس کے مجسمے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے 
نظام عدل و انصاف کے اندر کیا انگریزی نظام و عدل حاوی نہیں ہمارے تعلیمی ایجوکیشن نظام کے اندر لاٹ مسالے کا نظام جاری نہیں کیا پھر قواریت ختم ہو گئی کیا بھید بھاؤ ختم ہو گیا اسلام کے جس تعلیم کی بنیاد پر شاملی پلاسا کے اندر سراج دولہ بنگال کے اندر ٹیپو سلطان میسور کے اندر جو جنگ لڑا تھا کیا اس کا مقصد کیا اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں اگر نہیں کھا رہے ہیں تو قیامت کے دن وہ عزل مود ایک زندہ دربور کی ہوئی عورت اور لڑکی کو پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر تمہیں مارا گیا کیا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بارے میں سراج الدولہ کی شہادت کے بارے میں اشفاق اللہ خان کی شہادت کے بارے میں بھائی لاکھ علماء کا خون کیا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں پانچ کروڑ مسلمانوں کے خون کی کیا ہمارے اور آپ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں اور آج کا ہندوستان کس دن جا رہا ہے اور کس طرف آگے بڑھ رہا ہے اور مسلمان اپنے قابلین کی قربانی کو بلا دیں گے کل پندرہ اگست ہوگا گاندھی جی کا نام ہوگا جواہر لال نہرو کا نام ہوگا ولہ بھائی پٹیل کا نام ہوگا سبھاش چندر بوس کا نام ہوگا لیکن شیخ الاسلام کے نام کے بغیر ہندوستان کی تاریخ آزادی ادھوری ہے مالٹا کی جہیل کے بغیر اسماعیل شہید کے بغیر احمد شہید کے بغیر شاول اللہ کے بغیر ٹیپو سلطان شہید کے بغیر اشفاق اللہ خان کے بغیر اور دامن شہید کے بغیر رشید احمد گنگوہی کے بغیر امداد اللہ مہاجر مکی اور پانچ کروڑ مسلمانوں کے خون کے قطروں کی شہادت کے تذکرے کے بغیر اور دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت پر سوری اور پانسی کا سامنا کرنے والے عالم دین کی شہادت کے پندے کے بغیر ہندوستان کی تاریخ آزادی ادھوری تھی اور ادھوری رہے گی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے آباد دار اور ہمارے بزرگان دین کے قربانی کی ہم لاج رکھیں ورنہ دنیا میں بھی نحوستوں کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت کے اندر بھی کچھ ہوگی بہرحال آج ہندوستان کی سڑکوں کے اندر جو فاسٹ فوڈ کے نام پر اور جو کوڈوں کے نام پر زہر دیا جا رہا ہے ہر تل انکار مسلمان ان سے پرہیز کرے یہ چکن گنیا چکن کس کی چڑیا کا نام ہے مرغے کا نام مرغے کو وقت سے پہلے کھلانے کے لیے اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے اینٹی بوڈک جو انجیکشن دیا جاتا ہے پانی کو تادیر باقی رکھنے کے لیے مشروبات کو پیپچی کو کوک کو اور جوزت کو ایک سیری ڈیٹ تک باقی رکھنے کے لیے جو اس کے اندر کیمیکل ملائے جاتے ہیں کیا انسان کا جسم اس کیمیکل کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے بڑی خطرناک صورتحال ہے ایک وقت گھر میں داماد آتا پیر آتا مرشد آتا استاد آتا خسر آتے مرغی سے سواگت کی جاتی تھی اور آپ دشمن آئے تو مرغی اس کے سامنے پیش کرو اتر پردیش کے کئی مدارس عربیہ طلبا پر پابندی قائم رکھی ہے کہ آپ مرغی کے قریب نہیں جا سکتے اس کے انڈے کو چو نہیں سکتے اس لیے کہ زہری کے اور ہائی پاور اینٹی بوٹی دوائیاں اور کیمیکل اس کے اندر ملائے جا رہے ہیں ہندوستان آزاد کیا ہوا کھانے پینے کی چیزیں زہر سے مل گئی چاول یہ پھینکنے والی جو تھیلیاں کچرے کی ٹٹی میں ڈالی جاتی ہیں ان کو ملٹ کر کر اس کا چاول بن رہا ہے وا ہندوستان تیری آزادی کو سلام ہے کہاں تو پہنچ گیا اور کیا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا بہرحال خاص اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی لاج رکھے اللہ تبارک تعالی ہندوستان کو اس مقام پر لے جائے جو بزرگوں نے دارلوم کے بانیوں نے مجاہدان آزادی نے جو خواب ہندوستان کے تعلق سے دیکھا تھا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا ایک نماز وہ ہے نہ زمین پر پڑی گئی نہ آسمان پر پڑی گئی زمین اور آسمان کے درمیان پڑی گئی تو وہ کیسے آپ کہیں گے ہوائی جہاز نہیں وہ تو کوئی چیز نہیں تھی جس پر وہ نماز پڑی گئی وہ نماز ہے اللہ کے حبیب پاک صاحب صلی اللہ میرات کا واقعہ وقت ہو رہا ہے کہ جب پچاس سے پانچ ہوئی آنا جانا آنا جانا لگا رہا پانچ نمازیں لے کر آ رہے تھے تو اب اس وقت نماز پر ہو چکی تھی رسول اللہ صاحب صلی اللہ کے مکہ مکرمہ آنے سے قبل ایک نماز کا وقت ہو چکا تھا 
اللہ کے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں مسلح بجا کر کعبے کا رخ کر کر وہی ایک پر دما دبا کر کے زمین پر تشریف لائے دوسرا اگلے جمعہ کے لیے کہ ان جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ بہت عبرتدار واقعہ ہے اور آج کل ایک عام بلا ہے کسی کا سب روحانی آ گئی جن کا حملہ ہو گیا شیطان کا حملہ ہو گیا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے اس مسئلے میں اس واقعے میں اس مسئلے کا حل بھی ہے اور زندہ واقعہ بھی ہے کوئی من بڑک واقعہ بھی نہیں اس طالب علم جا رہا تھا کہیں سفر میں شیطان نے اس کو اپنے خوابوں میں کر لیا اور کر لینے کے بعد کہا کہ تم اس گاؤں میں جاؤ گے اور ایک مقام کے سہر میں مختلف قسم کی مرغیاں دانا چھپتی ہوئی ملیں گی ان میں سے فلا مرغی کو تم شکار کر لینا اور اسے دبا کر دینا کہا کہ بھائی تو آپ کا کام کر رہا ہوں سرکار آپ کیا کریں گے کام مانگ کیا مانگتا ہے طالب علم نے کہا تمہاری ذات کے بارے میں سنا ہے کہ نو انٹری کا بوٹ توڑ کر تم انسانوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہو تم آ جاتے ہو تو ہم کیا کریں سوال یہ کہ آخر اس مرغی کو زبا کرنے کا شیطان نے حکم کیا دیا اور انہوں نے وہ کیا فلسفہ بتایا کہ کسی انسان کے جسم سے اس سے نکلنے پر مجبور کیا جائے حضرات اس واقعے کی تکمیل کے ساتھ ہم اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے بڑے ماہر ہندوستان کے علماء اور اساتذہ کرام کو یہاں مدرسہ میں حاج العلوم میں مقرر کیا گیا ہے اور اول جماعت سے پانچویں جماعت تک مولوی کورس رکھا گیا ہے آپ اپنے بچوں کو یہ دارلوم دیوبند کے منہج پر چلانے کی حتل امکان یہاں سے کی جا رہی ہے اور وہی دیوبند سے علماء کو لایا گیا ہے اور بزرگوں کو لایا گیا ہے آپ اپنے طلباء اور اپنے خاندان کے طلباء کو یہاں آپ جو ہے رجوع فرمائیں تاکہ بچوں کا داخلہ یہاں ہو سکے کاؤنسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے مسلمانوں ہم نے اسمبلی اور پارلیمانی پارلیمانی الیکشن کے اندر بڑی کوتا ہی کی جس کی وجہ سے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا بھکتی کے تحت آج ہم ہندوستان کا نقشہ بدلا بدلا دیکھ رہے ہیں اور خدا جانے آگے کیا صورت حال ہوگی اس لیے اس کونسلر کے الیکشن کے اندر سوچ کر سمجھ کر استخارا کر کر بڑوں سے رائے مشورہ کر کر قوم و ملت کا جو ہمدرد وفادار ہو جس کی تاریخ ہمارے سامنے دودھ کی طرح آئینے میں نظر آ رہی ہو صاف شفاف مجلا وہ چاہے کسی جماعت کا ہو کسی تحریک کا ہو سوائے فرقہ پر جماعتوں تحریکوں کو چھوڑ کر وہ آزاد امیدوار ہوا ہو یا بلا جمہوری سیکولر تحریک اور جماعت پارٹی کا امیدوار ہوا ہو بہت سوچ سمجھ کر رائے مشورہ کر کر آپ کام کریں ہمارے اس مسجد کے عظیم رکن جناب انصر زائد ان کے کسی خاندان کے خاتون کا بھی انتقال ہو گیا دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مقبرت فرمائے پسمان لگان کو سفر جبی نصیب فرمائے شیطان نے کیوں مرغی ذبح کرنے کا حکم دیا اور کسی کے جسم میں آئے تو اسے بھگانے کا کیا فارمولہ طالب علم کو بتایا طالب علم اسے کس پر سب سے پہلا ایکسپریمنٹ کرتا ہے اس واقعے کی تکمیل کے ساتھ ہم بھی محاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے امن اور بھائی چارگی کو اس میں قائم فرمائے اللہ تعالیٰ بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے فرقہ پرستوں سے اس ملک کو پان فرمائے آمین وامردان الحمد للہ رب العالمین